আমি গ্রাজুয়েশন করলাম তখনও জানি না কি করব যখন এমবিএ করলাম তখনও জানি না কি করব এমবিএ করতে করতে বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি বিসিএস টেলিকম ক্যারারে জয়েন করি আমি তখন নাইনটি এইটে কিন্তু আমার ভালো লাগে নাই দ্যার ইজ নো চ্যালেঞ্জ মানে আমি জব করলাম কিছুদিন তো মনে হলো যে মানে আমি কোনো চ্যালেঞ্জ পাই না সকালে অফিস যায় রাতে আসি কাজ করলেও বেতন পাবো না করলেও বেতন পাবো মোস্ট সিকিউর জব ইন 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 বাংলাদেশ বিসিএস জব বা এনি পাবলিক সেক্টর জব প্রমোশন হয়ে যায় এমনি অটোমেটিক আপনার কোনো পারফরমেন্সে কোনো কিছু দেখতে হয় না তখন আমি ডিসাইড করলাম যে দিস ইজ নট মাই লাইফ আই শুড চেঞ্জ সামথিং আই বিন লুকিং ফর অপরচুনিটিজ ইন প্রাইভেট সেক্টর দেন আই ডিসাইডেড টু লিভ মাই পাবলিক সেক্টর জব অ্যান্ড আই জয়েন ইন এ প্রাইভেট সেক্টর ইন টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর উই বিল্ড থ্রি কোম্পানিজ ফ্রম স্ক্যাচ নোভোটেল নোভোকম ইন্টার ক্লাউড এবং আমরা তখন বললাম না যে হার্ড ওয়ার্ক অনেকে বলেছেন হার্ড ওয়ার্কের কথা বলেছেন প্যাশনের কথা বলেছেন টেলিকমিউনিকেশনস আর আইটি ইজ মাই প্যাশন সো আমি পাওয়ার সেক্টরও জব পেয়েছিলাম বিফোর জয়নিং দিস ওই টাইমে তো আসলে প্রাইভেট সেক্টর অতটা গ্রো করে নাই আমরা বাপিরা আমরা যখন সেই সময় চাকরির একটি খুঁজি তখন গ্রামীণ ফোন কেবল বাংলাদেশে মারত এসছে আমি পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতেও জব করেছি পাওয়ার সেক্টরে আমার ভালো লাগে নাই বিকজ যখন আমি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি তখনই আমার মনে হয়েছিল যে টেলিকম ফিটস মি দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং জায়গা সো টেলিকমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করি লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতেই শুরুতে টেকনোলজিতে ছিলাম দেন আই ডিসাইডেড টু মুভ টু বিজনেস বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এবং লিটল বিট অফ সেলস মার্কেটিং অত ভালো জানি না যদিও মানে মার্কেটিং গুরুরা আছেন এখানে কিছুটা মার্কেটিং করতে হয় বাট অত বেশি করতে হয় না বিকজ অফ দ্য নেচার অফ দ্য বিজনেস বিকজ উই আর নট ইন টু দ্য রিটেল মোস্টলি ইন হোলসেল অ্যান্ড বি টু বি 